Все частіше на вулицях міста можна зустріти стильно вдягнених собак – у жилетках, джинсах, навіть у кросівках. Для окремих порід собак гардероб – це не забаганка господаря, а життєво необхідні атрибути для холодної пори року. Вдягти песика – справа приємна, але дорога. Взути собаку, наприклад, коштує до 200 гривень. Приблизно стільки ж коштує і курточка для чотирилапого маленької породи. І це ще старі ціни. Модно мати тварину з довгою м'якою шерстю, якій можна робити різні зачіски. Проте далеко не всі знають, що для таких тварин візити до перукарні життєво необхідні. Без стрижки вони не можуть вільно жити. Шерсть забувається у грудки, забуває вуха та ускладнює пересування нещасної тварини. Мати домашнього улюбленця – це і радість, і безцінний досвід, і іноді, на жаль, несподівані випробування на міцність як господаря з його гаманцем, так і самої тварини. А все через те, що люди безвідповідально ставляться до вибору домашнього улюблення. Як результат, тварини починають хворіти, а то й взагалі опиняються на смітниках. Перше, на що повинен звернути увагу майбутній господар домашньої тварини – на культуру харчування. Це питання є актуальним як для власників усіх порід котів, так і собак. Потрібно бути готовим до того, що за раціоном свого улюбленця потрібно слідкувати. Наприклад, мопсам ні в якому випадку не можна давати жирну та солодку їжу. Болонкам доводиться готувати салати, а котам сфінксам щодня рекомендують давати 150 грамів сирого м'яса. Ні в якому випадку чотирилапих не можна годувати їжу зі столу та дешевим неякістю якісним кормом. Наслідки можуть бути сумними. Стопроцентне обращення в дальнейшем к ветеринару, это может произойти не через неделю, не через две, через месяц, через год, но в конечном итоге к этому все приходят. Все проблемы идут от неправильного питания, как у людей, так и у животных абсолютно идентично. Ветеринар Сергій Левончик ділиться, що часто люди роблять помилки у виборі породи тварини. В результаті страждають як чотирилапі, так і їхні господарі. Взяти до уваги хоча б такий фактор, як кількість часу, який хазяїн може витратити на свого улюбленця. Ті люди, які хочуть завести хаски, вони повинні розуміти, що хаски – активна собака, вона повинна постійно бігати, постійно прогулюватися з нею. Тобто ви повинні втратити где-то 3-4 часа своего времени в день для того, чтобы выгулять. Возьмем, например, пекинеса. Да? Ему достаточно и по квартирке побегать, вы, выйти там на 15-20 минут утром вечером на улицу, этого вполне достаточно. Не можна обирати собі чотирилапого друга, керуючись лише принципом «подобається чи ні». Кожна порода має свою особливість, з якою потрібно рахуватись. Наприклад, слабкістю британських каплових котів є серце, у сфінксів – імунітет в цілому, у пекінесів – очі, шарпеїв – шкірні складки. Китайские хохлатые, да, понятно, это лысые собаки, либо они могут быть с подпушком, да, они на солнышке, идет пигментация и так далее, и так далее. В прошлом году, да, у нас была такая проблема с китайской хохлатой, обжигалась, 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 обменник веществ, страдал очень сильно. Ветеринари стверджують, що серед усіх порід собак найрідше хворіють тер'єри. Міцним здоров'я є у німецької вівчарки. А з-поміж усіх котів Сергій Левончик радить заводити трьохмасного забарвлення. По-перше, вважається, що вони приносять щастя. А по-друге, за словами лікаря, у таких котів найсильніший імунітет. Щодо представників так званої дворової породи, лікар стверджує, що і коти, і собаки хворіють, але заводити їх можна. Головне – не затягувати з візитом до ветеринара і не намагатись лікувати їх самостійно. Експериментують, колять, 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 а потім десь через тиждень, через 10 днів приходять і кажуть, доктор, допомогі. Не потрібно боятись заводити домашніх тварин. Це справа приємна і благородна. Проте не варто цього робити, якщо ви не зможете за ними доглядати. Пам'ятайте, що тварини – це не іграшки. Якби всі люди це розуміли, то на наших вулицях було б значно менше покинутих котів та собак.